Mimi natofikiri tunahitaji tu kutoa elimu sahihi kwa wananchi kwamba virusi vinaweza vikakaa pia kwenye maeneo ya nguo. Kwa hiyo kitu kikubwa ukifika nyumbani umetoka kwenye mikusanyiko ya watu au umekaa maeneo kwenye gari wapi tafadhali badilisha nguo ziroweke kwenye maji alafu baadaye kawaona watoto wako baada ya kuoga. Ni kitu kizuri sana. Kwa hiyo utaratibu utawasaidia. Jamani tu tuko katika kipindi cha janga ambao linatukabili. Kwa kuna mambo mengine ya kawaida tu watu kujitahidi kwa kubadilisha utaratibu. Unajua ni lazima uendane na wakati na mazingira anapokuambia wafanye nini. Sasa wakati wa sasa watuambia tusiende. Umetoka kwenye maeneo ya mikusanyiko, maofisi. Ni maingi unaenda kwenye mavitasa ya. Ya umeshika kitasa mtu alikuwa na matatizo na amefanya nini? Ameshika. Na hatuwe tukawa tunapaka kila wakati ni kazi sana. Kwa kila mtu achukue tahadhari pamoja na kutumia sanitizer ndio kukuta baadaye zile nguo ukishafika nyumbani kama na watoto na watu wengine. Mimi nashauri sana sana wanao kaa pia na wazee na wale wenye magonjwa kama kisukari, pressure ambao tunaona anaweza kaa kwenye hatari kubwa. Tafadhali tafadhali naomba tena iwe tafadhali. Unapofika nyumbani zile nguo zivue kwanza either zifungie kwenye begi kama uwezi kuzifua siku hiyo hiyo. Kabla zijagusana na nani? Ujaingia ndani nami, kabla ujaingia ndani nami mikono ndio inakaa nje. Ukishaingia ndani zile nguo zivue kabisa zifungie kwenye begi au ziweke kwenye nini kwenye maji yenye sabuni oga hapo kawa kakae na watoto wako vizuri yani mm -hmm. utakuwa umewalinda na utakuwa uko salama